之前我们带着俄罗斯家人们参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，那段视频在国内的网站上获得了数千万的观看量。然而，当它被发布到国外网站时，却只有寥寥几千次的观看。或许这也并不奇怪，毕竟世界只记得纳粹铁蹄下的犹太人，而对于日军在南京的暴行却知之甚少。为了让更多的外国人了解这段历史，我们家纳老师就提议将原来的视频附上英文和俄语的翻译。他想让更多人了解这段沉痛的历史，希望通过翻译将历史的真相。传达给世界各地的人们，让他们了解这段历史的残酷和悲惨。再加上马上就是我们的国家公祭日了，这也是一个缅怀逝去同胞的时刻。还有我的思念。真的，他们把他们埋在土里面。啊！对，太恐怖了。
走出纪念馆后，每个人的心情都变得异常的沉重，也更加深知和平的来之不易。在俄罗斯的那三年，是我人生中离战争最近的一次。但是俄罗斯丈母娘家一家四代的战争从来就没有停止过。丈母娘的爸爸曾经参加过列宁格勒保卫战，俄罗斯老丈人也是从车臣绞肉机中爬出来的。现在又轮到了大舅哥和二侄子。